What is again guys, Mike here. So ang video na ito ay para sa mga aviation enthusiast or concerned lang sa aviation industry. O di kaya piloto or student pilot o napadaan ka lang dito sa video na ito. Disclaimer, lahat na sasabihin ko dito sa video na ito ay opinion ko lamang based sa mga balita na nangyari sa paligid ngayon. Kung hindi ka sang ayon, okay lang. Comment ka sa baba kung may sarili kang idea or kung may gusto kang idagdag. Salamat! So this 2020 ang dami nangyari at ang malala ngayon ay ang coronavirus at ang novel coronavirus ay pinangalanan bilang SARS-CoV-2 at ang sakit na dinudulot nito ay tinatawag na COVID-19 short for coronavirus 2019 at based sa data analysis ng mga otoridad meron na 339-182 na confirmed case sa buong mundo at may bilang na 14,703 ang namatay. At dito naman sa Pilipinas, meron ng 396 cases at 33 deaths. Depende sa date ng pagkakanood mo ng video na ito. Dahil sa virus ito, buong mundo ang apektado. Kasali na din ang iba't ibang industries at trabaho. The World Health Organization says it poses a greater global threat than terrorism. That's bad enough. Oops. Meron po tayong nadagdag na 73 na positive cases sa araw na ito. Europe has now become the epicenter of the pandemic. Uh, land, domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. At to end on April 14, 2020. Dahil sa transmission ng coronavirus, which is person-to-person -person via droplets, kali sa ubo or sneeze, sobrang nahihirapan ng mga healthcare professionals at government na i-contain o i-isolate itong virus na to. Dahil sa recent na balita, ang coronavirus ay tumatagal na sa hangin ng ilang oras at tinatawag itong aerosolized transmission. Ito ay nangyayari kapag umubo yung infected individual tapos may mga micro droplets o di kaya respiratory droplets na kakalat sa hangin na pwedeng makahawa sa mga mga kalanghap dito. So anong gagawa ng mga bansa para pigilan ang virus na to? Ang unang-una gagawin para pigilan ang virus na to ay titigil lahat ng any form of transportation at kabilang ng air travel doon. Ideally kasi pag napinpoint na ng mga health expert kung saan nang galing o nagsimula ang disease na to at kung gaano ito kalala, pinapatigil nila ang mga transportation para i-contain o i-control ang pag-spread ng disease. Ideally. Pero sa nangyari ngayon, hindi mabilis nag-responde ang mga iba't ibang government ng kanilang nilang bansa dahil hindi naman talaga ganoon kadali mag-lockdown ng isang country. Dahil meaning nun, i-stop lahat ng work, stop lahat ng trading sa iba't ibang bansa, stop lahat ng offices, at madami pang iba. At ang pinaka dito ay ang mga no-work, no-pay na mga tao. Kaya hindi din natin masisisi ang government dahil madaming maapektuhan talaga pag ititigil lahat ng operations kaya siguro napatagal ang desisyon na i-lockdown ng bansa. And also dahil bagong bago lang itong COVID-19, hindi pa alam kung gaano kaseryoso itong pandemic na ito nung una at pati mga health professionals at mga scientists ay patuloy pa rin nila itong in-study at bawat araw may panipanibagong nadi-discover related sa virus na ito. So ngayon na kumalat na ang virus and tumigil na halos lahat ng airline sa pag-ooperate, ang daming naapektuhan at nawalan ng trabaho sa aviation industry. Walang pasahero, walang income, walang trabaho, pagsak sa stocks, saan napapunta ang airline industry ngayon? Sa lahat na nangyayari ngayon, epekto ng drastic measure ng mga bansa para ipatupad ang mga lockdown at self-quarantine para i-contain ang virus, pababa naman ng pababa ang ekonomiya, at ang problema pa dito is kung nakontrol at nagkaroon na ng cure ang NCOV, sino ang mga airline ang makakabangon due to debt and leases nila. At may mga analyst din na nag-speculate na after lahat ng ito, hindi ganun kabilis angat ang demand ng air travel, which is for me is partly true. Dahil siguro may fear pa ang mga tao, pero all businesses and travel enthusiasts will go for it because it is for their job and uh, it is for their family. And imagining air travel not in demand seems kind of a bit impossible now uh, because of how time efficient it is and also safer because of the actions taken by the different airlines just to make their plane safe as possible and COVID free. And a good news for the airline companies dahil bumaba ang mga stocks ngayon, kasama rin bumaba nito ang presyo ng fuel more than half simula ng 2020. So kung kakatapos mo lang kumuha ng license mo sa pagpipiloto at ready ka na makapasok sa airlines, mahirapan ka makapasok sa ngayon. Dahil nga dito sa status ng airline industry ngayon na madabi sa binitawan na empleyado to cut costing tulot ng pandemic na to. Kailangan mo ba matakot kung aspiring pilot ka or kung student pilot ka? 
For me, hindi. Dahil pag natapos naman lahat ng problema due to coronavirus, there will be a gradual increase again for air travel. And babalik lahat sa normal. So siguro hindi lang ganun kabilis pero mag-recover ang aviation industry and other industries as well. Kaya ngayon lang yan at lilipas din ito at babalik din lahat sa normal. So ginawa ko ito video na ito dahil sobrang dami nagpa-pop out sa newsfeed at notification ko about sa airline industry as a aspiring pilot na mag start na hopefully by April this year. Uh, pero feel ko madedelay pa or move pa dahil nga dito sa ano nangyayari ngayon uh, sobrang nakakalar ma lang yung mga news na nakikita ko nakakalar ma as a human being dahil pataas ng pataas sa death rate ng mga tao dulot nitong pandemic na to sa pilot perspective naman kagaya ng sinabi ko kanina hindi ka dapat kabahan o matakot sa rason na mahirapan ka na makakuha ng trabaho sa mga airlines dahil based on statistics lahat ng industries ay magre-recover at mag-bounce back yan hindi lang ganun kabilis and also Air travel is more of a necessity nowadays. Once na natapos na yung pandemic, na develop na yung cure, doon na ulit magsisimula lahat ng industries para mag-recover at isa na ang aviation industry sa galaw na yun. Dahil increase in demand, more air travel, more jobs in the future. At ang dapat lang na inaalala at iniingatan natin ngayon, kung pilot ka or student pilot or maski aspiring pilot katulad ko, is ingatan dapat palagi natin yung health natin dahil pag nagkaroon tayo ng sakit kagaya ng NCOV habang wala pang treatment o di kaya any medical conditions that can disqualify your license to fly an aircraft. Kaya ito lang dapat ang katakutan at aalahanin natin palagi sa mga sitwasyon na ganito. So hanggang dito na lang ulit. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, salamat. At mag-comment kayo sa baba kung ano pa ang gusto nyo idagdag. Stay safe muna kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Mag-fight simulator muna tayo ngayon hanggang matapos itong pandemic na ito o di kaya mag-tiktok ka na din muna. And also, gamitin nyo itong oras na to para i-improve pa yung skills ninyo at fly with you guys soon. Thank you.